भाग सिंह धोखा किया है छल किया है हमारे साथ खाने वाले जिसे धोखा कहते हैं करने वाला उसे होशियारी समझदारी कहता है <laughs> बस एक और एक बारी तो नहीं होने देना है ना तुझे एक बारी तो नहीं होने देना है <laughs> अब गुरु ज्ञान लो जो दिखता है ना वैसा नहीं होता और जो होता है ना वो <laughs> वो तो तुम्हें दिख रहा है आधिकारिक रूप से निरह युद्ध बंदी के तौर पर तुम्हारा स्वागत है माले राव खंड राव बोलकर <laughs> स्वागत हमारा स्वागत नहीं करते अच्छा शरणागत हो जाओ बच जाओगे क्योंकि सिंह का अपने घर में स्वागत नहीं करते डरते हैं उससे सिंह सिंह टूटे हुए दांत और उखड़े हुए नाखूनों वाले सिंह से डर कैसा लग रहा है डर कैसा डर सुनिए कहा जा रहे हैं ऐसे ही कुछ काम से कुछ विशेष छोटी रानी साहिब ने खत भेजा है सभी गांव के सरपंचों के नाम अगर आपका ये काम हम कर दे तो नहीं नहीं छोटी रानी साहिब ने ये खत मुझे खुद पहुंचाने के लिए कहा है इस वाड़े में सब हमें गलत समझते हैं सब लोग आप भी हमें गलत समझ रहे कोई हमें प्राश्चित करने का मौका ही नहीं थे रहा। कम से कम आप ही एक मौका दे दीजिए एक मौका ये चिट्ठियां हमें दे दीजिए इन चिट्ठियों को हम सही जगह पहुंचा देंगे इसी बहाने हमें प्राश्चित करने का मौका मिल जाएगा और युद्ध में एक छोटा सा योगदान हो जाएगा हमारा बस यू समझ लीजिए कि आपके शरीर हमें हमारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी बस हमें हमारे पाप से मुक्ति दे दीजिए बस एक मौका और अगर छोटी रानी साहिब को पता चल गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वैसे भी ये हमारा गुप्त राशि है जो आपके जरिए होगा बस आप हमें एक खत दे दीजिए और किसी को कुछ बोलिएगा मत हाँ लाइए ये चिट्ठिया हमें दे दीजिए
बहुत बुरी खबर है छोटी रानी तो कोजी सरकार और यशवंत सरकार अपने अपने युद्ध क्षेत्र में फंस चुके हैं और सुभाग सिंह चंद्रावत ने ऐसी चाल चली है कि वो लोग उससे जीत भी नहीं पा रहे और अभी भी भीषण युद्ध जारी है छोटी रानी और मालेरा जी जी वो रानी सा क्या हुआ है जी छोटी रानी राजकुम निडर होकर कहो राजकुमार माले राखो सुभाग सिंह चंद्रावत ने बंदी बना लिया छोटी रानी बंदी बना लिया छोटी रानी प्रभु क्षमा करना क्षमा करना विधाता हे विधाता हे प्रभु क्षमा करना कितनी पीड़ा देनी पड़ी है से इसकी मां ने तलवार देके भेज दिया वो भी खैर मनाओ क्योंकि अभी तो बस तुम्हारा सामना हमसे हुआ है सौभाग सिंह अगर गलती से भी गलती से भी अगर तुम्हारा सामना हमारी आई साहिब से हुआ भूल चूक से भी अगर तुम्हारा सामना हमारी आई साहिब से हुआ तो जिंदा रहना तो छोड़ो जिंदा रहने की उम्मीद भी चली जाएगी तुम्हारी उंगली उंगली का बहुत महत्व है तुम्हारी जिंदगी में हा हमने तुम्हारे जख्मों को उंगली से सहलाया और तुम और दूसरी तरफ तुम आप भी अपनी आई साहब की उंगली पकड़ के चल रहे हैं है? चलो समय का उचित उपयोग करते हैं है? क्योंकि जो जो समय को बर्बाद करता है ना समय उसे बर्बाद कर देता है, है? चलो तुम्हारे आय साहब तक एक संदेश पहुंचाते हैं बोलो बताओ क्या संदेश भेजे कि माले राव अपनी आय को बहुत याद कर रहा है, है? <laughs> <laughs> हमारा मजाक इसे कहते हैं असली मजाक राजकुमार माले राम को सुभाग सिंह चंद्रावत ने बंदी बना लिया छोटी रानी नहीं नहीं वही ऐसे नहीं करते ऐसी हिम्मत नहीं हारते हाई साहेब बेटा देखो 
मेरी बात सुनो यहां देखो मेरी तरह संभालो अपने आप को बेटा धीरज रखो और मेरी बात सुनो देखो हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है ऐसे तुम्हारा भी है तुम एक योद्धा की पत्नी हो हो ना ऐसे कठोर समाचार सुनने से पहले हमें अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है बेटा आदत डालनी पड़ती है ऐसे समाचार सुनने की तुम भी आदत डाल लो देखो मैं समझती हूं मालेराव तुम्हारा पति है इसलिए तुम इतनी विचलित हो रही हो मालेराव मेरा भी तो बेटा है मैं उसका कोई अहित नहीं होने दूंगी उम्मीद रखो बेटा उम्मीद रखो और मालेराव पर भरोसा भी और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा भरोसा शिव शंभू पर रखो हुँ? और वैसे भी मैंने पड़ोसी सूबेदार और राज्य को संदेश भेज दिया है मदद आती ही होंगी नहीं बेटा अहिल्या के गांव में था जहां पर हम पर हमला हुआ हमला छापा मार युद्ध नीति के तहत हुआ पहले हमारे बहुत सारे सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए और अहिल्या और समाचार मिला है कि यशवंत भी क्या हुआ उनको बताइए ना काका साहब क्या हुआ उनको वो ठीक है मुक्ता लेकिन जख्मी वो भी हुआ है उसका उपचार चल रहा है उत्तर की दिशा में जिस मोर्चे पर वो खड़ा था वहां पर सुरंगी बारूद बिछी हुई थी युद्ध में उसके भी बहुत सारे सैनिक काम आ गए अहिल्या हमारे हनुमान से परे सौभाग सिंह चंद्रावत की सेना बहुत ज्यादा बड़ी और युद्ध शैली में हमारी सेना से भी ज्यादा निपुण थी पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली काश मैं मालेराव को अकेला नहीं छोड़ता जाने कौन सी घड़ी में मैंने ये फैसला लिया काश काश के मैं मालेराव के साथ होता तो कुछ ही भाजी ये वक्त अपने आप को कोसने का या अफसोस मनाने का नहीं है हमें किसी भी हाल में मालेराव को वहां से मुक्त करवाना ही होगा कोई अंदाजा है आपको मेरा मतलब कोई खबर कि वो लोग उसे कहा लेकर गए हैं कोई बात नहीं आप आप मुझे शुरू से बताइए और कोई भी बिंदु छूट ना पाए जितना आपको पता है वो सब बताइए तो कुछ भाजी 
क्या हुआ था वहां चंद्रावत ने चक्रव्यूह रचा था जिसमें मालेराव फंस गया उसकी लगभग सारी सेना ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ये खबर भी मुझे एकदम तोड़ते हुए सिपाही ने दे दी फिर अहिल्या ये चंद्रावत की चाल है युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर मालेराव को बंदी बना लिया ये भूले ना। ये सब क्या हो रहा है? नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं करते दादा को कुछ नहीं होगा मैं ना मेरी बात सुनो यहां देखो बेटा देखो धीरज रखो इस तरह हिम्मत नहीं हारते सिर्फ मालेराव नहीं बहुत सारे मालवा के वीर सपूत युद्ध में हैं। कुछ वीर गति को प्राप्त हो गए हैं तो कुछ अभी भी अपने प्राण दाव पर लगाए हुए हैं। संभालो अपने आप को बेटा देखो ऐसे समय में धीरज खो देना मालवा राज परिवार से ये उम्मीद नहीं रखता बेटा समझ रही हो ना तुम हिम्मत मत हारो बेटा सासू भाई साहब हम आपकी तरह साहसी नहीं है हम चट्टान की तरह मजबूत है पर हम नहीं हमारे हिसाब से एक ही विनती है कुछ भी कीजिए सासू भाई साहब पर उन्हें इस बारे में वापस ले आइए कुछ भी कीजिए पर वापस ले आइए सासू भाई साहब सासू भाई साहब कहा था ना कहा था कि वो बहुत बहादुर है कहा था उन्हें युद्ध नीति बहुत अच्छे से आती है और कहा था कि वो बहुत निपुण है तो फिर आप ही बताइए उन्हें कैसे कोई बंदी बना सकता है मैं ना देखो तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेरा माले राह बहुत बहादुर है बहुत वीर है वो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं धीरज रखो बेटा इस तरह हिम्मत नहीं हारते कुछ नहीं होगा माले राह को समझे तुम कुछ नहीं होगा छोटी रानी जल्दी बाहर चलिए
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.